بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میں کے پیارے دوستو کچھ عرصہ بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی چشم تصور میں ایک بار پھر آنکھیں ان مناظر سے ٹھنڈی ہونے کو بے تاب ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وقت معظم کی پکار پر لبائی کہنے والے جوگ در جوگ خانہ خدا کی طرف لب کے چلے آتے ہیں جہاں ایک طرف ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مساجد میں خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے تو دوسری طرف بہت سے افراد نوافل کی ادائیگی میں مشغول نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے حضور آہو زاری کے ساتھ سسکتے ہوئے مناجات میں مشغول افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے تو اردو میک کے پیارے دوست اس برکتوں والے ماہ مبارک کے آنے سے قبل شعباز المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی پندرمی رات اور اس دن کے روزے کی بھی ترغیب دی ہے اور اس بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفاع نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو اردو میک کے پیارے دوستو آج ہم کچھ عامال جو پندرہ شعباد المعظم یعنی شب برات کے حوالے سے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اپنی مشکلات کا حل ان عامال کو کرتے ہوئے ضرور پالیں گے تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے پیارے دوستو پندرہ شعبان آنے والا ہے میرے علم میں کچھ عامال ہیں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یقیناً لاکھوں کا بھلا ہوگا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو شخص چودہ شعبان کی بعد نماز اثر غروب آفتاب ہونے سے چند لمحات پہلے باو حضو چالیس مرتبہ یہ کلمات پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے چالیس سال کے گناہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے اور پندرہ شعبان کی شب کی عبادات کے حوالے سے بزرگان دین کی کتب میں لکھا ہے کہ جو امتی شب برات میں دس رکعت نواز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی طرف ستر مرتبہ نگاہ کرم فرمائیں گے اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجات پوری فرمائیں گے اور سب سے ادنا حاجت اس کی بخشش ہوگی اور بعض بزرگان دین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ شعبان کی شب دو نفل کا ثواب چار سو سال کی عبادت سے زیادہ ہے ایک طویل حکایت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے بزرگ کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جو کہ چار سو سال سے ایک پتھر میں ایک غار کے اندر محو عبادت تھے لگا تار چار سو سال سے عبادت میں مصروف تھے تو فرمایا مولا کیا تُو نے اس سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی جواب ملا اے عیسیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان میں دو رکعت نماز نفل پڑھ لے ان دو نفل کا ثواب اس کی چار سو سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے کاش میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے صرف قبولیت سے بخشا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں قیامت کے قریب امتی بن کر حاضر ہوں گے اور شعبان کی پندرمی رات بیری یعنی جو بیر ہوتا ہے اس بیر کے درخت کے سات پتے پانی میں جوش دے کر 
پانی کو جب نہانے کے قابل ہو جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس پانی سے غسل کیا جائے انشاء اللہ عز و جل تمام سال جادو کے جنات کے حاسدین کے اور بری چیزوں اور شرور سے اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے اور شعبان کی پندرمی رات کو سورہ یاسین صرف تین مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے فائدے کیا ہیں ترقی رزق عطا ہوگی روزگار میں برکتیں وسعتیں عزتیں عافیتیں رحمتیں ملیں گی درازی عمر ہوگی عمر میں برکتیں ہوں گی صحت ہوگی عزت ہوگی عافیت ہوگی ناگہانی آفات سے شرور سے فتنوں سے حفاظت رہتی ہے اور اسی رات میں اگر سور دخان سات مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ عز و جل ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات عقبا کی قبول فرمائے گی اگر کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی الجھن ہو تو دو لفظ پڑھ لیجئے مسئلہ جس بھی قسم کا ہو جیسی بھی پریشانی ہو مصیبت ہو الجھن ہو یا آپ راستہ بھول چکے ہوں تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیجئے دعا ہے اللہ یسر ولا تو عسر اس دعا کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ رب یسر ولا تو عسر یہ واقعی بہت ہی کامیاب ترین انتہائی تیر بہ ہدف دعا ہے جب بھی جو بھی مسئلہ ہو اس دعا کو پڑھا جائے رب یسر ولا تو عسر تو اللہ کریم مسئلہ فوری حل فرما دیتے ہیں اردو میک کے پیارے دوستو ایک بات یاد رہے کہ یہ جو تمام اعمال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ بالکل نہیں بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے نمبر ایک تو اس رات کی منکرات سے بچا جا سکتا ہے اور نمبر دو اکابر کے بتائے ہوئے فوائد جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں رزق میں صحت میں کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں ملتی ہیں تو اس لیے اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا اپنے لیے پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا اور بقدر وسعت ذکر اذکار نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا اگر بہ آسانی ممکن ہو تو پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا اور سب سے ضروری بات کہ اس رات میں عبادت کی توفیق اگر ہو یا نہ ہو لیکن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محروبی کا سبب بنتے ہیں تو اردو میک کے پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو یہ آج کے بتائے ہوئے وضائی فضائل عبادات ضرور پسند آئی ہوں گی آپ بھی ان اعمال کو اپنے معمول میں شامل کر کے اللہ رب العزت سے سارا سال بلکہ ساری زندگی کے لیے اپنے رزق کی تنگیوں روزگار کی تنگیوں سے انشاءاللہ ضرور نجات حاصل کر لیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس اپ ٹویٹر فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے اور اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ